Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro un secretirijillo muy chido que acabo de encontrar para limpiar la estufa con este limpiador de ecología. Este se llama Full Power, es un potente líquido removedor de grasa, cochambre en campanas, barrillas, hornos, planchas, estufas y freidoras, está muy chido. Y viene con unas recomendaciones de uso, cómo se utiliza, qué cantidades, cuánto de líquido y cuánto de agua. Cuando es un cochambre muy pegado pero de años, se utiliza directo como en los sartenes que están súper así ya cafés y todo. Se utiliza directo pero cuando no es un cochambre tan pegado voy a utilizar este atomizador de medio litro de agua y lo voy a poner eh, un poquito más de la mitad y eh, lo demás de este líquido eh, si sí les recomiendo que utilicen guantes porque se te quedan las manos así como de viejito si no utilizas aunque no se siente que las maltrate ni siquiera las maltrata tanto como el cloro y eh, yo lo utilicé así sin guantes porque se me olvidó ponérmelos de hecho hasta me compré unos para poder usar este líquido eh, pero sí se los recomiendo porque pues para que cuiden sus manos y así ya que dice que eh, si sí es eh, potente les estuve contando en videos pasados que iba a utilizar productos biodegradables y este es biodegradable y ecológico. Si quieren obtener alguno pueden visitar nuestra ecotienda, les voy a dejar la información en el link. También pueden mandarme un WhatsApp a este número que voy a dejar aquí y también voy a dejar en la caja de descripción. Para cualquier duda hay envíos en toda la república, así es que chequen, manden WhatsApp para cualquier información acerca de ese producto y más que les voy a estar mo mostrando de limpieza en el canal. Por lo pronto estoy rociando toda la estufa con ese limpiador, lo voy a dejar actuando unos minutos, unos 20 minutos, la verdad ni siquiera tardó tanto. Como pueden ver está actuando de inmediato y yo vi que empezó a escurrirse la grasa que tenían las parrillas. Es lo que más me cuesta trabajo limpiar y yo creo que a todas. También los quemadores de esta estufa, sé que muchas tienen la misma, son muy difíciles de limpiar. La parte que es de acero, de metal, es muy compleja de limpiar. Como pueden ver ya se le está escurriendo, como les digo, la grasita así en café ugh, feo. Y es muy, muy efectivo, la verdad no necesita como que tampoco tanto. Y la verdad es que la dejé quemar y ensuciar así a propósito. El fin de semana hice cosas fritas y como pueden ver estaba hecha un asco esta estufa. Y con esta esponjita de reinera voy a estar tallando todo el cochambre. Como pueden ver cae en la tarja así. Eh, también no se necesita mucha agua porque cae, o sea, queda limpio de una. Y, y como pueden ver se le resbala así súper rápido. Yo quedé sorprendida, sorprendida de cómo eh, se le cae la grasa pegada. O sea, pegada la grasa horrible. Y ni siquiera le tallé fuerte, no utilicé tanta agua. Porque como pueden ver en ese momento ya no tenía. Estoy utilizando una bandeja porque ya no tenía. Y como les he dicho hay que cuidar el agua. Y un producto que nos facilite el tallado, el estar haciendo obras o tallando horas la, las parrillas por mí. Está perfecto, estuve intentando muchos productos, las esponjas y todo y siempre pues es tallar, tallar y tallar y nunca había visto un líquido que quitara eh, pues esto tan, tan así tan fácil. Eh, si quieren que obviamente pues a, ten, remueva más cosas lo pueden dejar mucho más tiempo. También voy a utilizar este eh, jabón de trastes que es Magic. El, el, la verdad es que no encuentro mucha la diferencia eh, para los trastes. Lo que sí es que cuida bastante las manos. Se siente súper cremosito. Y también está, es obviamente también es biodegradable, es ecológico. Es una gran ventaja. Hace bastante espuma con muy poco. Y también lo pueden encontrar en nuestra ecotienda. Eh, voy a acabar como de quitar toda la grasita porque ni siquiera tenía jabón la fibra. Eh, y voy a acabar de quitar todo. De verdad quedan como nuevas las parrillas después de tener cochambre y quemado y pegado. <música> Cause 
days that I don't see ya These days I don't worry about much I think we should have some more fun y ahora sí viene lo bueno, chicas. Este quemador, ya saben cómo me ha dado dolores de cabeza. Y lo dejé remojando, ustedes pueden ver. Ni siquiera tengo, le estoy poniendo esfuerzos. O sea, traigo uñas postizas. Y con una pasada se le quitó todo. De verdad que me sorprendió. Se los quise mostrar. Pensé que ni siquiera se había grabado. Pero, o sea, de una pasada quedó esto. O sea, no es producto... De normal, es mágico. Yo dije, me ahorré 40 minutos de mi vida tallando y cuántos litros de agua para estar enjuagando, tallando, enjuagando, tallando, enjuagando. O sea, se le quita la primera, como pueden ver, está súper quemado y este material se pega espantoso, espantoso, horrible. Eh, lo he tallado con la fibra de lija de Betterware. Tengo video en el canal con esta de reinera que obviamente pues es tallar y tallar y tallar. Y con ese producto se aflojó demasiado la grasa y quedó así de una pasada. O sea, ya ni siquiera lo puse, eh, le tallé mucho más. Obviamente si quiero que se le quite mejor, pues obviamente tendría que tallar. Y dije, ¿ya para qué tallo? ¿Ya para qué tallo? Lo vuelvo a remojar y, y se le va a quitar en otra ocasión, ¿no? o sea... De verdad me sorprendió la eficacia porque ustedes han visto cómo batallo para quitar esto. Hay veces que, o sea, se quema nada más, ni siquiera es tanto grasa, sino que se pone negro, se quema horrible y, y eh, cuesta muchísimo, muchísimo quitárselo. Entonces, pues bueno, esta es una opción para que no se esfuercen tanto. Que ya de por sí las labores del hogar son desgastantes, son pesadas, nunca terminas. Qué mejor que un producto que te quite minutos y horas de tallada y de lavada y de dolores de cabeza. Porque yo veo ese quemador y no saben, me, me choca verlo negro. Y este, este producto de verdad ya va a ser de mis favoritos sí o sí. Al igual las parrillas que están al lado de los quemadores también se llenan de grasa y como pueden ver se les escurrió, ya se ve naranja y está muy muy cochambroso sin tallar tanto, una pasadita y vámonos. Ya quedó listo este quemador que por supuesto pues también estaba súper cochambroso y sucio. Lo quise grabar así chicas porque no estoy haciendo cortes para que ustedes vean que no tallé de más, para que ustedes vean que no hice más. Que vean que realmente se le quitó con el esfuerzo que hice, con el muy poco esfuerzo que hice. Esta parrilla también estaba, o sea, cayó literal el chorro de grasa y se quemó horrible. Y quedó así, o sea, de verdad a mí me sorprendió cuando yo lo estaba lavando. Dije, les tengo que mostrar este secreto a ellas. Porque miren, o sea, ni siquiera se ven los puntos negros de grasa quemada. Quedó impecable, no lo puedo creer. Igual este está súper quemado y con una pasada queda, o sea, siento que parezco vendedora de productos de limpieza de esos de la tele, pero de verdad que con una sola pasada quedó, o sea, nunca pude creer que un producto hiciera esto y la verdad es que sí. Y lo que más fascinada me tiene, como les vuelvo a mencionar, es que son productos ecológicos y biodegradables, que es lo que yo estoy buscando y que nos ayudan a ahorrar agua, como les digo yo en ese momento no tenía agua entonces pude ahorrar bastante para poder lavar la estufa sin esfuerzo y sin tanta agua Y voy a limpiar la parte de arriba que quedó cochambrosa. Este es de plástico y quedó muy manchada, como pueden ver. En plástico no, no funciona, se lo acaba. Quise experimentar porque ya le voy a quitar esa parte de la estufa. Porque ya está muy quemada y muy fea. Pero no, no, chicas, no se la echen al plástico. Les soy sincera, no funciona, la mancha la va a dañar. No, es corrosivo. Realmente yo creo que para plástico, entonces tengan cuidado. En plástico les va a manchar su estufa, no lo hagan. También como pueden ver se escurrió en la parte de la parrilla hacia abajo, así es que tengan cuidado, tal vez pónganla nada más con un trapito y vayanle tallando porque la deja manchada así como pueden ver esas rayitas negras y no. Esa gotita que se ve ahí extraña es miel, 
eh, la se caramelizó porque me estaba haciendo una mascarilla y ya se hizo así como no sé cómo quitarla ahora ni esto lo, la despegó igual y si lo he hecho directo pues tal vez si sí la quite pero pues ya como les digo no tenía agua entonces quería limpiar y con una pasada y microfibra es todo o sea no tienen que hacer más como pueden ver quedó súper limpio los quemadores eh, les quitó la, la grasa más pesada y más fea. Este quemador, como les digo, me sorprende cómo lo dejó de una pasada. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden compartirlo muchísimo, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye. Still finishing one, yeah, yeah